De nombreux événements ont confirmé que nous sommes dans les temps de la fin. Nous pouvons déjà le constater avec la fin croissante, les changements climatiques devenant plus fréquents, et aussi avec les humains s'éloignant de plus en plus de Dieu. Et c'est précisément à ce sujet que Jésus a parlé dans le chapitre 24 de Matthieu. Voyez ce qu'il a dit. « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Percevez que la méchanceté est l'une des choses que Jésus a dit augmenter dans le monde juste avant son retour. C'est exactement ce qui se passe, n'est-ce pas Ou pensez-vous que le manque d'amour pour les autres a augmenté par hasard Bien sûr que non. Et celui qui le confirme pour nous est l'apôtre Paul. Lisons ce qu'il a écrit dans sa deuxième lettre à Timothée. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous vivons dans les derniers jours, et c'est exactement ce que je veux vous prouver dans la vidéo d'aujourd'hui, en vous montrant les sept péchés qui dominent le monde avant le retour de Jésus. Ainsi, vous pouvez être vigilant et ne pas les pratiquer, d'accord Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Cliquez simplement sur le bouton sous la vidéo, abonnez-vous, et une cloche apparaîtra à côté. Cliquez sur cette cloche pour être informé chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, d'accord Alors, commençons. Le premier péché est l'égoïsme. Le premier péché souligné par l'apôtre Paul dans la deuxième épître à Timothée est l'égoïsme. Et si nous l'analysons de près, il se produit déjà avec une grande force. Un simple coup d'œil sur les médias sociaux suffit pour voir que les êtres humains sont centrés sur eux-mêmes, exhibant ce qu'ils ont accompli, sans se soucier des autres ni des choses de Dieu. L'égoïsme est l'une des pires maladies spirituelles de ce siècle, car il tue l'essence de l'homme et l'éloigne du Seigneur. Il va à l'encontre des principaux commandements de Jésus qui sont d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Malheureusement, l'égoïsme prend le dessus dans le monde, mais nous, en tant que chrétiens, ne pouvons pas nous conformer à cela. Nous devons suivre les traces du Christ, qui est venu pour servir et donner sa vie pour les autres. Êtes-vous prêt à renoncer à vos désirs pour faire la volonté du Seigneur Réfléchissez-y. Le deuxième péché est l'avarice. Le deuxième péché que l'apôtre Paul mentionne dans sa lettre est l'avarice, qui n'est rien d'autre que l'amour de l'argent. Et à un autre moment, l'apôtre Paul a dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la quantité de crimes commis dans le monde chaque jour à cause de l'argent Il y a des fraudes, des vols, des homicides, des guerres, des familles sont détruites et des rêves sont interrompus à cause de l'amour de l'argent. Mais vous voyez, le problème n'est pas l'argent en soi. En fait, c'est un don de Dieu dans nos vies afin que nous puissions subvenir à nos besoins et aider ceux dans le besoin. Le problème réside dans l'attachement aux biens matériels. Et ce verset que nous venons de lire dit que beaucoup, parce qu'ils aimaient l'argent, ont été tourmentés par beaucoup de souffrances. Et c'est exactement ce qui se passe de nos jours. De nombreuses personnes riches, ayant beaucoup de moyens financiers, ont sombré dans la dépression, ont connu l'anxiété et des attaques de panique, tout cela à cause du désir d'avoir toujours plus. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, soyez très prudents, car ceux qui placent l'argent en première position cessent de chercher Dieu et s'éloignent complètement de la foi. Le troisième péché est l'immoralité. Le manque de sainteté est un péché qui a dominé le monde entier en ces derniers jours avant le retour de Jésus. Et nous n'avons même pas besoin d'en parler beaucoup, n'est-ce pas Juste un regard à la télévision ou sur les réseaux sociaux 
montre des scènes pleines de sensualité et de sexualité. Aujourd'hui, il existe des applications qui rémunèrent les gens pour des photos et des vidéos sensuelles. Et dans le désir de gagner plus, hommes et femmes exposent leur corps à des étrangers, sans aucune préoccupation. Sans parler des sites web destinés à ceux qui veulent commettre l'adultère. Et vous savez ce qu'il y a de pire Tout cela est considéré comme super normal, mais l'immoralité est une offense à Dieu, car le Seigneur est saint. Voyons ce que dit la Bible. « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Frères, si nous voulons vivre avec le Christ et régner avec lui pour toujours, nous devons nous repentir de nos péchés et chercher une vie de sainteté. Par conséquent, fuyez l'immoralité et vivez pour la gloire de Dieu. Le quatrième péché est le blasphème. C'est le péché le plus grave qu'une personne puisse commettre. Malheureusement, nous le voyons se produire tout le temps, dans les feuilletons, les films, les séries, la musique et aussi sur Internet. Voyez ce que Jésus a dit. « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Blasphémer, c'est parler mal, maudire, offenser, inventer des mensonges. » Et nous savons que les pharisiens faisaient cela tout le temps contre Jésus. Mais le Christ lui-même a dit que même cela pouvait être pardonné. Le grand danger était de blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi Parce que le rôle du Saint-Esprit est de convaincre l'homme du péché et de le conduire à la repentance. Et pour être sauvé, une personne doit se repentir de ses péchés. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ignore le seul qui peut le convaincre d'abandonner le péché et de recevoir le pardon. Et peut-être que vous vous demandez, « Ai-je déjà blasphémé contre le Saint-Esprit » Mon frère, si vous êtes repentant, alors vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne se sent pas mal ou coupable et n'a pas l'intention de changer sa vie. Jésus a clairement indiqué qu'il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Confessez votre péché et vous recevrez le pardon. Amen. Le cinquième péché est la complaisance. Qui n'aime pas être dans sa zone de confort, n'est-ce pas Nous aimons que les choses restent telles qu'elles sont et c'est tout. Et l'un des principaux signes que nous sommes complaisants est lorsque nous ne prenons pas de décision ou n'assumons pas de responsabilité qui pourrait nous causer quelque inconfort. Mais pourquoi cela serait-il un péché Parce qu'il est impossible pour vous de répondre à l'appel de Dieu et de transmettre sa parole aux gens sans sortir de votre zone de confort. L'apôtre Paul a dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. En d'autres termes, il est capable de transformer la vie des gens et de restaurer les familles. Mais lorsque vous êtes complaisant, au lieu de ressentir le désir de partager l'amour de Dieu, vous vous contentez simplement d'aller à l'Église et de penser que vous avez accompli votre rôle de chrétien. Et en ces derniers temps, les distractions et les divertissements augmentent beaucoup. Les gens passent des heures, des jours et des semaines à regarder des séries télévisées à écouter de la musique, à jouer à des jeux vidéo, à traîner avec des amis, sans même réaliser que Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment. Par conséquent, la meilleure façon de surmonter le péché de la complaisance est de lutter contre votre chair et de vous unir à des personnes qui marchent avec Dieu. Amen. Voyez ce que dit la Bible. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Le sixième péché est l'arrogance. L'arrogance survient lorsqu'une personne pense être meilleure que les autres et n'a aucun intérêt à écouter d'autres opinions. Parce qu'elle pense toujours avoir raison, sa vanité est plus grande que tout, y compris son amour pour Dieu. Et c'est un autre péché qui a dominé le monde, n'est-ce pas Prenez un moment et réfléchissez. Combien de personnes connaissez-vous qui se considèrent plus intelligentes, plus rusées, voire plus spirituelles que les autres Ils ignorent que l'arrogance ne mène qu'à la destruction et à la séparation de Dieu. Car la Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, 
mais accorde sa grâce aux humbles. Par conséquent, frères et sœurs, nous ne devrions jamais être arrogants, car Jésus est sur le point de revenir, et seuls ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont rien sans sa grâce et sa miséricorde seront sauvés. Car Christ ne sauve que ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui comme le seul sauveur. Amen. Le septième péché est l'ingratitude. La Bible dit que l'homme a un cœur trompeur et corrompu par nature, et l'ingratitude en est une conséquence. C'est simplement un manque de reconnaissance envers ceux qui vous ont fait du bien. Soyez honnête, combien de fois avez-vous remercié Dieu pour quelque chose aujourd'hui Et au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous dit merci au Seigneur Lorsqu'une personne devient ingrate, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle oublie qui l'a aidé à accomplir tout ce qu'elle a et qui elle estimated. Et de nos jours, malheureusement, nous avons vu beaucoup de gens comme ça. Ils reçoivent des dons et des talents, sont bénis avec la santé des biens matériels et ne reconnaissent toujours pas la main de Dieu et ne le remercient pas pour tout ce qu'ils reçoivent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus quand il a guéri dix lépreux. La Bible dit que seul un membre de ce groupe est revenu le remercier. Et le Christ lui-même a été surpris du manque de gratitude des neuf autres. Rappelons que cet homme qui l'a remercié n'était même pas juif. Il faisait partie d'un peuple considéré comme inférieur. Et savez-vous ce que cela nous enseigne Que les personnes qui ont été sauvées par Jésus peuvent tomber dans la même erreur de ne pas reconnaître l'amour et la miséricorde de Dieu parce qu'elles s'y sont habituées. Alors mon frère, rappelle-toi chaque jour le grand œuvre que le Seigneur a accompli dans ta vie et remercie-le beaucoup. Amen. Frères et sœurs, ce sont les sept péchés qui prévalent dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Jésus est sur le point de revenir. Très bientôt, la trompette retentira et le Sauveur du monde viendra détruire l'Antéchrist, le faux prophète et leur chef Satan. Et comment serons-nous devant cela Chercherons-nous le Seigneur tant qu'il en est encore temps Ou continuerons-nous à vivre comme si Jésus ne reviendrait jamais Le choix vous appartient. Alors ne laissez aucun de ces sept péchés dominer votre cœur. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.